இந்த செப்டம்பர் மாதத்திலும் உங்களை சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்தர் இந்த மாதத்திலே அருமையான வாக்கு தத்தங்களை நமக்காக அவர் கொடுத்திருக்கிறார் நம்மையில் அவர் பிரியுமாய் இருக்கிறார் உங்களை நேசிக்கிறார் இந்த மாதம் கத்த நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்துவம் ஒன்று தீமத்தையோ ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் இவ்விதமாய் சொல்கிறது நாம் அனுபவிக்கிறதற்கு சகலவித நன்மைகளையும் நமக்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன் அருமையானவர்களே கத்தர் இந்த மாதத்திலே உங்களை ஆசிர்வதித்து நீங்கள் சகல நன்மைகளையும் அனுபவிக்கும்படி சம்பூர்ணமாய் கத்தர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையிலே உடனே உங்களுக்கு தோன்றும் என் வாழ்க்கையிலே நான் சில காரியங்களை அனுபவிக்காமல் விட்டு விட்டேன் என்று சொல்லி ஆனால் பிரியமானவர்களே கத்தர் இந்த மாதத்திலே நீங்கள் எதையெல்லாம் அனுபவிக்க முடியவில்லை என்று வருத்தத்தோடு இருந்தீர்களோ அதையெல்லாம் கத்தர் இந்த மாதத்திலே அவர் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி நீங்கள் அனுபவிக்கும்படி அவர் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்க போகிறார் சகல விதமான நன்மைகளை கத்தர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் சிலர் அநேகர் குடும்ப சுமையை பொறுப்பெடுப்பதனாலே சில நன்மைகளை அவர்கள் அனுபவிக்க முடியாது ஆனால் கத்தர் இந்த மாதத்திலே உங்களுக்கு சொல்கிறார் நீங்களும் சகலவித நன்மைகளையும் அனுபவிக்கும்படி கத்தர் உங்களுக்கு நிறைவான காரியத்தை செய்ய போகிறார் உங்களுடைய சுமையை இறக்கி வைக்க போகிறார் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு அதிசயத்தை செய்து நீங்கள் அனுபவிக்கும்படியான காரியங்களை செய்ய போகிறார் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஆண்டவருடைய கிருபையினால் நான் அனுபவிப்பதற்கு சின்ன சின்ன காரியங்களிலே நான் படித்து கொண்டிருக்கும் போது ஏக்கமாய் வாஞ்சியாய் இருந்திருக்கிறேன் உதாரணத்திற்கு ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ வாங்க வேண்டும் நல்ல ஒரு டை கட்ட வேண்டும் நல்ல ஒரு ட்ரெஸ்ஸை உடுத்த வேண்டும் என்று நான் ஆசையோடு படித்து கொண்டிருக்கிற நாட்களிலே இருந்தேன் ஆனால் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து அதையெல்லாம் அனுபவிக்கும்படி எனக்கு கிருவை தந்திருக்கிறார் இதை போல உங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்விதமான நன்மைகளை நீங்கள் இதுவரையிலும் பெறாமல் இருந்திருந்தால் இந்த நாளிலே கத்தர் அதையெல்லாம் அனுபவிக்கும்படியான கிருவை செய்ய போகிறார் ஹல லூயா ஏசையா அறுபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலே வாசிக்கும் போது நான் தெரிந்து கொண்டவர்கள் தங்கள் கைகளின் கிரியைகளை நெடுநாளாய் அனுபவிப்பார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே கத்தர் உங்களுக்கு நன்மைகளை செய்யத்தான் விரும்புகிறார் சகலவித நன்மைகளையும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்து நிறைவாய் ஆசிர்வதிக்கும்படி அவர் விரும்புகிறார் அல்ல லூயா அது ஆகையால் தான் உபாகமத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆயிரம் மடங்கு உங்களை ஆண்டவர் ஆசிர்வதிப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது யோசாவின் புஸ்தகத்திலே இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கட்டாத பட்டணங்களையும் பண்படுத்தாத தேசத்தையும் அங்கே கொடுத்திருக்கிறார் ஒளிவ தோப்புகளுடைய பலனையும் திராட்ச பலத்தினுடைய பலனையும் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கொடுத்தார் விபாகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகார ஒன்பதாவது வசனம் சொல்கிறது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையானவர்களே கத்தருக்காக நீங்கள் உண்மையோடு ஜீவிப்பீர்களானால் உண்மை உத்தமமாய் நீங்கள் காணப்படுவீர்களானால் மனுஷருக்கு முன்பாக வேலை செய்கிற இடத்திலே நீங்கள் அதிகாரிகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து உண்மையாய் இருப்பீர்களானால் கத்தர் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீங்கள் சகலவித நன்மைகளையும் உங்களுக்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற தேவன் நான் ஆகவே உங்களுக்கு நன்மைகளை அனுபவிப்பதற்கு இந்த நாட்களிலே உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் உங்களை ஆசிர்வதித்து உயர்த்துவேன் வேலை ஸ்தலங்களிலே அதிகாரியுடைய கண்களிலே உங்களுக்கு தயவு கிடைக்க செய்வேன் என்று கத்த சொல்கிறார் குழந்தை இல்லாமல் ஐயோ எனக்கு நன்மை இல்லையே என்று சொல்லி ஏங்கி கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரிகளே அநேகர் குழந்தை குழந்தை பாக்கியத்துக்காக கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த நன்மை எனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்று சொல்லி இயக்கத்தோடு இருக்கிறீர்கள் ஆண்டவர் இந்த மாதத்திலே உங்களுக்கு நற்செய்தியை அறிவிக்கிறார் நீங்கள் சகலவித நன்மைகளையும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அனுபவிக்கும்படி கொடுக்க போகிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த குறைகள் இருக்கிறது அந்த குறைவுகளை எந்த நன்மை குறைவுபட்டிருக்கிறதோ அந்த நன்மைகளை கத்தர் இந்த நாளிலே கொடுக்க போகிறார் சகலவித நன்மைகளையும் அனுபவிக்கும்படி கத்தர் கிருபை செய்ய போகிறார் ஆகையால்தான் சங்கீதம் நூத்தி நாற்பத்தி நாலிலே அழகாய் சொல்கிறது இவ்விதமான சீரை பெற்ற ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது கத்தரை தெய்வமாக கொண்டிருக்கிற ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
அமேன் அலலுயா சில தரித்திரத்தோடு பண கஷ்டத்தோடு வியாகுலத்தோடு இருக்கலாம் உங்களுக்காக இரண்டாம் இரண்டு குழந்தையர் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலே சொல்கிறது கத்துடைய கிருமைகளை அறிந்திருக்கிறீரே அவர்கள் ஐஸ் அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக இருந்தும் உங்கள் நிமித்தம் அவர் தரித்திரரானவே நீங்கள் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும்படி சிலுவையிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தரித்திரரானால் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனே கடன் பிரச்சனை அனுபவிக்கும்படி ஆண்டவர் நிறைவானவராய் கடந்து வருகிறார் பிளிப்பேர் நான்காம் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்கள் குறைவைகளை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளே மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் என்று எழுதப்பட்டது இந்த மாதத்திலே கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்க போகிறார் நன்மைகளை புசிக்கும்படி நன்மைகளை அனுபவிக்கும்படி அவர் சம்பூர்ணமாய் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் ஆம் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த தேவன் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் நம்முடைய தேவனாய் இருக்கிறார் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையில கத்தர் நன்மையை செய்ய போகிறார் சங்கீத முப்பத்தி நாலு பத்து சொல்கிறது கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவு படாது உங்களுடைய வாழ்க்கையில குறைவுகள் வந்திருக்கிறதோ பிரச்சனைகள் மத்தியிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்களோ இழப்பையே நீங்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ உங்கள் வாழ்க்கையிலே கத்துடைய வசனத்துக்கு நீங்கள் செவி கொடுங்கள் தேவடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேளுங்கள் சங்கீதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆ என் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுத்து என் கற்பனைகளை கை கொண்டால் நலமாயிருக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுங்கள் உங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்யுங்கள் பாவங்களை மன்னிக்கிற இயேசுவுக்கு முன்பாக உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள் உங்கள் பாவம் மன்னிக்கப்படும் போது உங்களுக்கு நன்மை கடந்து வரும் உங்கள் பாவங்களும் உங்கள் அக்கிரமங்களும் தான் நன்மை வரவிடாதபடி தடை செய்கிறது என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டு விடும் போது துன்மார்க்கத்தை விட்டு விலகும் போது மனம் திரும்பி ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் போது இளைய குமாரன் ஆண்டவர் சகல நன்மைகளை அனுபவிக்கும்படி அவனுக்கு மீண்டும் தருணம் கொடுத்தார் இன்றைக்கு கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் இழப்பை சந்தித்த உங்களுக்கு நீங்கள் மீண்டும் சகல விதமான நன்மைகளையும் அனுபவிக்கும்படி கத்தர் உங்களோடு கூட தீர்க்க தரிசனமாய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அருமையானவர்களே கத்தர் இந்த மாத உங்களை ஆசிர்வதிக்க போகிறார் ஜபிப்போமா கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் நேசிக்கிற தகப்பனே இந்த மாதத்தை நீர் தந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் கடந்த எட்டு மாதங்களை எங்களை நடத்தி நீர் அதற்காக நன்றி அப்பா இந்த மாதத்திலும் சக நாங்கள் அனுபவிக்கும்படி சகலவித நன்மைகளையும் சம்பூர்ணமாய் கொடுப்பேன் என்று ஜீவனுள்ள தேவனாக எங்கள் ஆண்டவர் எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறீரே இந்த வாக்கு தத்துவத்தின்படி அப்பா எங்களை ஆசிர்வதிங்க இதையெல்லாம் நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்பி இருந்தோமோ ஆசைப்பட்டோமோ கத்தருக்குள்ளே அதை அனுபவிக்கும்படி இந்த மாதத்தில் எங்களுக்கு அப்பா நீ சம்பூர்ணமாய் கொடுக்க போகிறீர் அதற்காக ஸ்தோதிரம் கடன் பிரச்சனை இருக்கிற பிள்ளைகளை அப்பா நீர் நோக்கி பார்த்து கடன் பிரச்சனையிலிருந்து அவர்கள் விடுதலை அடைய அப்பா இழப்பை சந்தித்தவர்கள் இழப்பிலிருந்து மீண்டு வர அவர்கள் இழந்து போனதை மீட்பை மீண்டும் மீட்டு எடுக்க பெற்று அனுபவிக்க கத்தர் உதவி செய்யுங்கப்பா குழந்தை பாக்கியத்துக்காக ஐயோ கண்ணீரோடு ஜபிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக உடைய பாதத்தில் வருகிறேன்ப்பா அந்த பிள்ளைகள் மேல் கத்தர் கடாட்சத்தை கட்டளையிடுங்க அப்பா சம்பூர்ணமான தேவன் நிறைவான நன்மைகளை நிறைவான ஆசிர்வாதத்தை பிள்ளைகளுக்கு கட்டளையிட்டு குழந்தை பாக்கியத்தை அப்பா நீர் கொடுங்க அப்பா கற்பத்தின் கனி மாள் வருகிற சுதந்திரம் குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுத்து ஆசிர்வதிப்பீராக என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் அப்பா தொழில் செய்தவர்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து போய் ஐயோ மடிந்து போய் இருக்கிறோம் என்று இருப்பவர்கள் மீண்டும் அவர்கள் சகலவித நன்மைகளையும் புசிக்கும்படி இழந்து போன அந்த ஸ்தானத்திலே இழந்து போன அந்த நன்மைகளை மீண்டும் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள கத்தர் இந்த நாளில் நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒளிந்து போகும் என்ற வார்த்தையின்படி என் தேவன் பிள்ளைகளை அப்பா ஆசிர்வதித்து குறைவுகளை நீக்கி போடுங்க எல்லா நன்மைகளையும் அனுபவிக்க உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கிருபை தாங்க எல்லா நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல தகுப்பனை ஆமே
பிரியமானவர்களே கத்தர் இந்த மாதத்திலே உங்களை நிச்சயமாய் ஆசிர்வதிப்பார் இயேசு பாதுகாக்கிறார் என்ற ஊழியத்தை ஆண்டவருக்கு ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்து சுவிசேஷகனாக அநேக பகுதிகளிலே பயன்படுத்தி வருகிறார் உங்களுடைய சபைகளிலும் உங்களுடைய ஆலயங்களிலும் தேவருடைய செய்து கொடுப்பதற்கு நான்